ሽት አማሪዎች በዛሬው ትምርታችን የምናየው ስለ ኪቦርድ አካላቶች ይሆናል ኪቦርድ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል በባለፈው ትምርታችን የኢንፑት ዲቫይስ ሲሆን የተለያዩ ዳታዎችን ፊደሎችን ምልክቶችን ወደ ኮምፒውተራችን ለማስገባት የሚያገለግል መሳሪያ ነው ማለት ነው ዛሬ ስለ ቁልፎች ምንነት እናያለን በኪቦርዳችን ውስጥ የምናገኛቸው ቁልፎች አሉ በዋናነት የአልፋቤት ፊደሎች ቁጥሮች እና የተለያዩ ውክሎችን ይዛል በውስጡ ያሉት እንቁልፎች እነ የኪቦርድ መጠን እንዳልኳችሁ ስታንዳርድ የሚባለው 105 ቁልፎችን ያዘ ነው የመጀመሪያው ቁልፍ የኢስካፕ ቁልፍ የምንለው ነው ወይም በአብሪቬሽን ኢኤስሲ ኪ ባላል ይህ ቁልፍ የምንጠቀመው ስራችንን ለማቋረጥ ወይም ለመሰረት سنፈልግ ነው ኪቦርዳችን ላይ ስካፕ ኪ የምንለው የምንጠቀመው ቁልፉን ስራችንን ለማቋረጥ ካልፈልግነ የምንጽፈውን ነገር ካልፈልግን ወይም ፕሮግራማችን ወደ ኋላ ለመመለስ ከፈልግነ ስካፕ ኪን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው የካፕስሎክ ቁልፍ ወይም ካፕስሎክ ኪ የምንለው ነው ይህ ቁልፍ የምንጠቀመው የጽፈት አይነታችንን በካፒታል ሌተር ለመጻፍ ወይም በአማርኛ የተደጋገሙ ፊደላትን በአማራጭነት ለመጻፍ ነው ኪቦርዳችን ላይ ስናይ የካፕስሎክ ቁልፍ የምንለው ስሞል ሌተርን ወደ ካፒታል ሌተር ወይም ካፒታል ሌተርን ወደ ስሞል ሌተር ለመቀየር አፐር ኬዝ ሌተር ኤንድ ሎअर ኬዝ ሌተር የምንላቸውን ለመቀየር ያገለግለናል በአማርኛ ፊደላት በኖርማል በኪቦርዳችን የማናገኛቸው ሌሎች አማራጭ ኪዎችን እንደ ሸ እንደ ጸ ፊደሎችን እንደ ቋ ሏ ሟ የምንላቸው ፊደሎች ለመጠቀም سنፈልክ ይሄን ቁልፍን እንጠቀማለን ማለት ነው የካፕስሎክ ቁልፍ የምንለውን ሌላው የሺፍት ቁልፍ ነው shift key ይባላል ይህ ቁልፍ የሚጠቅመን በኪቦርዳችን ላይ ያሉ ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም እንዲሁም ካፒታል ሌተር ለመጻፍ ያገለግላል ቀደም እንዳልኳችሁ ካፕስሎክ ኪ ለምን ይጠቅማል ወደ ካፒታል ሌተር ለመቀየር ያገለግላል ካፕስሎክን ሳነካ በshift keyን ካፒታል ሌተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው shiftን ተጨነን ፊደሉን ስነካ ለምሳሌ hን ብነካ h ምን ተሆናለች ካፒታል ሌተር ተሆናለች ማለት ነው ሽፍትን ተጨነን ኤን ብነካ ኤ ምን ተሆናለች ካፒታል ሌተር ተሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ወደ ካፒታል ሌተር ለመቀየር የሚያገለግለናል ሌላው ሽፍት ኪ የምንጠቀማቸው ኪቦርዳችን ላይ ከላይ ያሉት 1 2 3 የሚሉ አሉ የቃል አጋኖ ምልክት የአት ምልክት የዶላር ምልክት የፐርሰንት ሁለተኛ ኪቦርዳችን ላይ እንዳማራጭ የተጻፉትን ለመጠቀም سنፈልግ ቅንፍ ኦፕን ብራኬት ክሎዝ ብራኬት የምንላቸውን ቀንፎችን ኪቦርዳችን ላይ ያሉ አማራጮችን سنፈልግ ምን እናረጋለን ሺፍትን ተጨነን ኪያችን ነካለን ማለት ስለዚህ አማራጮችን ለመጠቀም ያገለግለናል ማለት ሌላው የኦልተርኔት ቁልፍ የምንለው ነው ኪቦርዳችን ላይ የምናገኘው ኦልተርኔት ወይም አልት ኪ ይባላል ከሌሎች ቁልፎች ጋር በማገናኘት የምንሰራበት የቁልፍ አይነት ነው ማለት አልት ኪ የምንለው ለምሳሌ ኪቦርዳችን ላይ አልት እና ኤፍ ፎርን ስነካ ምን ለማድረግ ያገለግለናል ፕሮግራሙን ክሎዝ ለማድረግ ያገለግለናል ፕሮግራማችን ለመዝጋት ያገለግለናል ማለት ነው ስለዚህ አልት የምንለው አልት ኪ የምንለው እንዳማራጭነት ከሌሎች ጋር በማገናኘት የምንሰራበት የቁልፍ አይነት ነው ማለት ነው የፋንክሽን ኪ ወይም የፋንክሽን ቁልፎች የምንላቸው አሉ ከኪቦርዳችን ከላይ ከኤፍ አንድ እስከ F12 ድረስ የምናገኛቸው የፋንክሽን ቁልፎች ይባላሉ እያንዳንዳቸው የተለያየ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ካልት ጋር በማገናኘት አልት እና F4 ን ስነካ ፕሮግራሙን ለመዝጋት ያገለግለናል ማለት ነው F2 ፋንክሽን ኪ መረጃዎችን የሄልፕ ኪ ብንፈልግ መረጃዎችን ዲናግረን ስለገባንበት ፕሮግራም ኤፍቱን መንካት እንችላለን ስለዚህ ፋንክሽን ኪዎችን እየተጠቀምነ መስራት እንችላለን ማለት ነው። የስፔስ ባር ቁልፍ የምንለው ከኪቦርዳችን ከታች ላይ ምናገኘው ረጅሙ ቁልፍ ማለት ነው ከሌሎች አንጻር ስናየው በቁመቱ 
በርዝመቱ በጣም ረጅም ነው ይህ ቁልፍ ለምን ያገለግለናል በሁለት ቃላት መካከል ክፍተት ለመፍጠር ያገለግለናል በሁለት ቃላት መካከል ለምሳሌ በ ቁልፍና በነው ማከል ይሄን ምሳሌ ብናይ በማከላቸው ምን አርገናል ማለት ነው ክፍተት ወይም ስፔስ ፈጥረናል ማለት ነው ይሄን ክፍተት ለመፍጠር የሚያገለግለን ምንድነው የስፔስ ባር ቁልፍ ይባላል የማጥፊያ ቁልፍ የማጥፊያ ቁልፍ የምንለው የመረጥነውን ፋይል ወይም ዶክመንት ለማጥፋት ያገለግላል ማለት ነው የማጥፊያ ቁልፍ ወይም ዲሊት ኪ የምንለው ማለት ነው የሚያጠፋው ከከርሰር በስተቀኝ ያሉትን ፊደሎች ነው ከከርሰራችን በስተቀኝ ያሉትን ለምሳሌ ዲሊት ስንል ከከርሰሩ ወይም ከመጻፊያ አይካናችን በስተቀኝ በኩል ያሉትን ወደፊት እያጠፋልን ይሄዳል ማለት ነው ዲሊትን ስንነካ የኢንተር ቁልፍ በጽሁፍ መጻፊያ ላይ አዲስ መስመር ለመጀመር ያገለግላል ይሄ ኢንተር የምንለው ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ፕሮግራም ላይ ገብተን ጽሁፍ ሰንጽፍ ወደ አዲስ መስመር ለመግባት سنፈልግ ምን እናካለን ኪቦርዳችን ላይ ኢንተር እናካለን ማለት ነው አዲስ መስመር እንደገባለን سنፈልግ ሌሎች ፕሮግራሞችን እንደ አዎ ወይም ምረጥልኝ ያገለግላል ለምሳሌ የምፈልገውን ፕሮግራም ከመረጡ በኋላ ኪቦርዴ ላይ ኢንተርን ስነካ ምን ያရኩት ነው አክሴፕት ወይም እየተቀበልኩት ነው ማለት ነው ወደ ፕሮግራሙ እየገባው ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢንተር ኪ የተለያየ ልክ እንዳገባቡ እንደሚገባበት የተለያየ ጥቅም አለው ማለት ነው የቁጥር ቁልፎች የምንላቸው ይህ የቁጥር ቁልፍ ቁጥሮችን ወደ ኮምፒውተራችን ለማስገባት ያገለግላል የቁጥር ቁልፍ የምንለው ኪቦርዳችን ላይ በስተቀኝ ሳይድ የምናገኘው ወይም ከኪቦርዳችን በቀኝ ወደ መጨረሻ አካባቢ ከ0 እስከ 9 ድረስ ቁጥሮች አሉ ናምበር ሎክ የምትላለች የራስዋ የናምበር መቆለፊያ ወይም ማብሪያ ማለት ነች ሌላው ምን አለ ኢንተር አለ መደመር መቀነስ ማባዛት ማካፈል የመሰረታዊ ሂሳብ ስሌቶችን ያዘ ማለት ይሄ ምን ይባላል በአጠቃላይ የቁጥር ቁልፍ እንለዋለን ማለት ቁጥሮችን ያዘ ስለሆነ የቀስት ቁልፎች የቀስት ቁልፎች የምንላቸው በኪቦርዳችን ላይ አራት የቀስት አቅጣጫዎች አሉ ከቁጥር ቁልፍና ከፊደላት ቁልፎች ማከል የምናገኘው ምን ይባላል የቀስት ቁልፎችን እንለዋለን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ላይ ወደ ታች የምንፈልገውን ለምሳሌ ከጽሁፋችን ወደ ላይ ለማውጣት سنፈልግ በላይኛው ቀስት መንካት እንችላለን ወደፊት መድ ከፈለግነ በፊተኛው በራይት ቀስት መንካት እንችላለን ወደ ታች ማውረድ ከፈለግነ በታችኛው ቀስት ወደ ግራ መድ ከፈለግነ በሌፍት ሳይድ ባለው ቀስት እየነካን ፊደሎችን በቀላሉ መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው ወይም ማጥፋት ማቀናብር ከፈለግነ እነዚህን ኪዎች በመጠቀም በቀላሉ መቆጣጠር እንችላለን ሌላው የስታተስ መብራቶች የምንላቸው እነዚህ መብራቶች የሚያገለግሉት የምንጠቀመው ቁልፍ መብራቱን ወይም እየሰራ መሆኑን ለማሳየት የስታተስ መብራቶች የምንላቸው ምንድናቸው ከቁጥር ቁልፋችን በላይ ያሉ ናምበር ሎክ ወይም የቁጥር ቁልፉ መብራቱን ካፕስ ሎክ የካፒታል ሌተር መብራቱን ቀደም እንዳልኳችሁ ካፒታል ሌተርና ስሞል ሌተር ለመቀየር የሚያገለግሉን እነሱ መብራታቸውን ወይም አገልግሎት ላይ መዋላቸውን ያሳውቁናል ማለት ነው። ሌላው insert home page up page down end delete የምንላቸው እነዚህ ኪዎች ብዙ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኪቦርዳቹ ላይ ያሉትን አጠቃላይ በማየት በመትፈልጉት ፕሮግራም ላይ በመግባት መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ማውዝ ነው የመጀመሪያውን የኢንፑት ዲቫይስ ኪቦርድን አይተናል በውስጡም ያሉትን አካላቶች አይተናል ማውዝ ማለት ምን ማለት ነው ማውዝ የምንላት የኢንፑት መሳሪያ ሲሆን በኮምፒውተራችን ውስጥ ያሉ ፕሮግራሞችን ለመቆጣጠር ያገለግላል ማውዝ የምንለው ማለት ነው ማውዝ 3 ክፍሎች አሉት ክፍሎቹ ምንድናቸው የግራ ቁልፍ የግራ ሌፍት በተን ይባላል የግራ ቁልፍ የምንለው ማለት ነው ይሄኛው የግራ ቁልፍ ማለት ነው 
የቀኝ ቁልፍ ወይም ራይት በተን ተባላለች የስክሮል ቁልፍ ወይም ስክሮል መንላት ማከል ላይ መናገኛት ከማውዛችን ከግራ ቁልፍና ከቀኝ ቁልፍ ማከል ላይ መናገኛት ምን ተባላለች የስክሮል ቁልፍ እንላት አለ ማለት ነው ስራቸው ምንድነው የሚለውን እኔ እነዚህ የማውዝ ጥቅሞች ምንድናቸው የሚሉትን በጋራ አለኝ የማውዝ ጥቅም የግራ ቁልፉ ለምን ይጠቅመናል ወይም ሌፍት በተን የምንለው ወደ ምን ፈልጋቸው ፕሮግራሞች ለመግባት ለምሳሌ ኮምፒውተራችን ውስጥ ለመግባት سنፈልክ ማውዛችንን አንቀሳቅሳለን ወደ ምን ፈልገው ፕሮግራም እንገባለን ማለት ነው በማን ነው እያንቀሳቀስነ ክሊክ ያရገነ መንገባው በግራ ቁልፋችን ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራሞችን ለመምረጥ ያገለግላል ወደ ፕሮግራሞችም ለመግባት ያገለግላል ማለት ነው የግራ ቁልፍ ምንለው የቀኝ ቁልፍ ወይም ራይት በተን የምንለው ፕሮግራሞችን ምን ለማድረግ ያገለግለናል ለመቆጣጠር ያገለግለናል ማለት ነው ፕሮግራማችን ለመቆጣጠር እንዲሁ ኮፒ ለማድረግ ያገለግላል የቀኝ ቁልፍ ምንለው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ፕሮግራማችን ለምሳሌ የምንፈልገው ፕሮግራም ላይ የግራ ቁልፋችንን سنጫን የተለያዩ አማራጮችን ያመጣልናል ፕሮግራሙን መክፈት ነው የፈለክ ማጥፋት ነው የፈለክ ስሙ መቀየር ወይስ ወደ ሌላ መላክ ሌሎችም ስለ ፕሮግራሙ ምን ያክል ዳታዎች እንዳሉት በውስጡ ምን ያክል መረጃዎች እንደያዘ በውስጡ ያሉት መረጃዎችም በማውዙ አማካኝነት በቀኝ ቁልፍ አማካኝነት መዋቀ ይችላል ማለት ነው ሌላው የስክሮል ቁልፍ የምንለው ነው ሶስተኛ የማውዝ ጥቅማችን ነው ማከል ላይ በ ግራ ቁልፍና በቀኝ ቁልፍ ማከል የምናገኘው ነው ወደ ምን ፈልገው ቦታ ለማንቀሳቀስ ያገለግለናል የቀደሙ ምሳሌ ወስደዋለሁ የማይክሮሶፍት ወርድ የሚባል ሶፍትዌር አለ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ውስጥ የምናገኘው ለመጻፊያ የሚያገለግለን በዚህ ውስጥ ለምሳሌ 10 ፔጆችን ጽፈናል እንበል በማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ ማለት ነው ካንደኛ ፔጅ ወደ ሁለት ካንደኛ ገጽ ወደ ሁለተኛ ገጽ ወይም ከሁለተኛ ገጽ ወደ ሶስተኛ ገጽ መድ ብንፈልክ የራሱ ፋንክሽኖች አሉት የምንደበት በስክሮላችንም ወደ ላይና ወደ ታች በማድረግ ፔጁን ወይም ገጻችንን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የስክሮል ቁልፎች የምንላቸው ወደ ምን ፈልገው ቦታ ለማንቀሳቀስ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች የሚሉ ነገሮችን ለማንቀሳቀስ ያገለግለናል ማለት እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ያልናቸው ምንድናቸው የማውዝ ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው ወደ ፕራክቲካል ወይም ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት እንሰራበታል ለሚለውን ስታዩት በደም ግልጽ ይወንላችኋል ሶስተኛው የኢንፑት ዲቫይስ ስካነር ያልነው ነው ይህ መሳሪያ ወረቀቶችን ፎቶዎችን ወይም የወረቀት ዶክመንቶችን ወደ ኤሌክትሪክ ፕሮግራም የሚቀየር መሳሪያ ነው ቀደም እንዳልነው የኢንፑት ዲቫይስ ሲሆን ዶክመንቶችን ወረቀቶችን ወይም ሃርድ ኮፒን ወደ ሶፍት ኮፒ ለመቀየር የሚያገለግል መሳሪያ ነው ማለት ነው አራተኛው የኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ማይክሮፎን ነው ይህ መሳሪያ ድምጽ ወደ ኮምፒውተር ወይም ሪከርድ ለማድረግ የሚያገለግል መሳሪያ ነው ማለት ነው ማይክሮፎን የምንለው ድምጻችንን ተቀብሎ ወደ ኮምፒውተር ያስገባል ኮምፒውተሩ ውስጥ ከተከናበረ በኋላ ደግሞ ውጤቱን ያሳየናል ማለት ስካውን ድረስ ያየናቸው ምንድናቸው የኢንፑት ዲቫይስ የምንላቸው ወይም የኢንፑት መሳሪያዎች ያልተከናበረ መረጃን ወደ ኮምፒውተር ለማስገባት የሚያገለግሉን መሳሪያዎች ናቸው እነዚህን በበለጠ ደግሞ በማንበብና በመለማመድ ወደ ዋናውት ከመንገባ ድረስ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ትምርታችን ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ